Hello students, இன்னிக்கு நம்ம் என்ன பார்க்கப் போரும்னா, 11th physics, oscillationல் இந்த angular simple harmonic motion பத்திதான் பார்க்கப் போரும். அதில் இந்த time period frequency of angular simple harmonic motion ஐ derive பண்ணப் போரும். Okay, நம்ம் previous ஐ என்ன பார்த்தும் simple harmonic motion பார்த்திருக்கும். அதை மாதிரி இப்போ, அதோட comparison angular simple harmonic motion, அதோட quantities என்ன, அதோட form line அப்படின் derive பண்ணுக்கும். So, நம்ம் அது angular simple harmonic motion பார்க்கம் போதே, simple harmonic motion ஓட analog என்ன, அப்படின் கருது சேர்த்து நம்ம பார்க்கப் போரும். Okay, so இந்த அட்டில் ஏன் angular simple harmonic motion வந்தது, அப்படின் கருது first நம்ம தெரிந்துக்கும். Correct, இப்போ, ஒரு pendulum, normal simple pendulum எடுத்துக்கலாம். இது fiber, ஒரு bob. Okay, இது வந்து mean position. இப்போ, இதில் இந்த oscillation நான் என்ன சொல்லும். இந்த simple pendulum ஒடு mean position இது. இது நான் oscillate பண்ணா வட்டேனா, ஒரு extreme position, ரன்ட extreme position, right and left போய்டு, திரும்ப mean position அனுக்கு வரும். இதே மாறி, அந்த oscillation continue ஆயிட்டு இந்த, இது normal oscillation சொல்லும். அதை இது angular oscillation அப்படினா என்ன, அப்படின் பார்த்தீங்கனா, நான் இங்க இருக்கு fiber ஓட attach பண்ணியுக்கேன். அப்போம் நம்ப வந்து ஒரு twist குடுத்தோனா. twist நான் இந்த அட்டில் என்னது? அந்த object நான் rotate பண்ணும் போது என்னாகும். அந்த fiberும் சேந்து முறுக்கிக்கும். கரக்டா? normal அவே நும் மச்சின வைசிலையோ இல்லை எப்போம் என்னால் வலாடுவோல் யா? ஒரு நூல கட்டி அதில் எதாது ஒரு object நம்ம type உஞ்சல் வெல்லாடும் போது நம்மல தானே தனத்தானே நம்ம சுத்திட்டும் என்னாகும் இது எல்லாமே சேந்து இந்த ரெண்டு சிரிங்கும் சேந்து முறுக்கிக்கும் முறுக்கிட்டு என்னாகும் automatica நீங்கள் வந்து நீங்கள் சுத்தர்த நிப்பாட்டிட்டேன்ன அதுவே restore up அது ஒடு original position எதுவும் அதே மாதிரி வரும். அதே மாதிரி நார்மலா நம்ம உஞ்சல்ல வலையாடுரா வலையாட்டு மாதிரியேதான் இது. என்ன பண்டும் இந்த fiber ஓட இந்த ஒரு disc இருக்கு. இந்த disc நான் twist பண்ணம் போது ஒரு certain displacement ஆக்குது. அந்த displacement நம்ம என்ன சொல்லப் போரும் நான் angular displacement அப்படின் சொல்லப் போரும். நம்ம previous simple harmonic motionல linear displacement அப்படின் பார்த்தும் இந்த அட்தில angular displacement அப்போ ஒரு object அன்னதானே rotate பணிக்கும் போதோ சுத்திக்கும் போடுதோ அதை வந்து angular rotation அப்படி நம்ப சொல்லும் ஓக்கிமா அப்போ இந்த அட்தில் எவ்வளோது உன் displays ஆயிற்குங் கர்த in terms of angle நம்ம measure பண்ணும் அப்போ இதுதான் ஒரு mean position நாம் எப்படி simple pendulum mean position பாத்தும்மோ அதே மாதிரி இந்த discord mean position இது நான் ஒரு சின்ன twist குடுத்தோனே ஒரு certain angle theta max வரிக்கும் போய்டு என்னாம் நாம் எப்படி நம்ப உஞ்சல் வெல்லாடம் போது நம்ப தனத்தானே சுத்திக்குறோம் முறிக்கிக்குது அதுக்கப் பிற என்னாம் ந ஒரு restoring force உண்டாகும். அது என்ன restoring நால் என்னது? திரும்ப வாதே position, அதோ நம்லோட original position திரும்ப வருத்துக்கு அந்த கையர் வந்து தன்னத்தானே முற்கினது என்னாகும். திரும்ப re-release ஆயிடாம். அது ஏம் அதில்தான் இங்கையும். ஒரு restoring force உருமாகும். இந்தட்டில் forceுக்கு பதில் நம்ப ஒரு வார்த்தை சொல்ல போரும். அது வந்து restoring torque ஒரு TORC ACT ஆகுது அப்படிங்கர்து சொல்லும் அப்போ இந்த TORC அப்படிங்கர்து என்னா Rotational Analog Rotational Analog Analog of Force அப்போ நம்ப நார்மலா Simple Harmonic Motionல் என்ன பராமிட்டர்ஸ்லாம் பாத்தமோ அதே இது இதலியும் இருக்கும் Angular Simple Harmonic Motionல் அனா terms என்னாகோ, அந்த அர்த்தில் F நான் அந்த அர்த்தில் TORC, TAU நின் வரும். சோ இதோட representation எப்படி? அதோட notation என்னா, TAU அப்படின் சொல்லும். TAU அப்படின் நம்ம சொல்லும் போடும். இப்பு இந்த அர்த்தில் normal linear displacementல் force நின் சொல்லும்மோது, rotation வரையடத்தில் TORC அப்படின் சொல்லும். ரண்டுமே, force ஓ, TAU என்னதான். ரண்டுமே, similar to force quantity mean position கு வருது இந்த rotation எல்லாமே ஒரு reference line வெச்சு இப்போ எப்படி இந்த simple pendulumல இந்த reference வெச்சு இந்த object mean position கு வருதோ அதே மாதிரி இந்த fiber வந்து twistானாலும் restoring force act ஆகர்து நால் திரும்பவும் அதே இந்த object வந்து mean position கு வருத்துக்கு try பணிட்டு திரும்ப another side negative sideல, இப்பு இது positive நிற்றுவேனா, இன்னுடு other sideல negative போய்டு, திரும்ம mean position கொரும், திரும்ப oscillation continue வாயிட்டே இருக்கும்.
ஓகேவா அதே நம்ம சிமிலரா நம்ம ஒரு ஊஞ்சல் கதையை பார்த்த கதையே தான் இங்கேயும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் உருவாக்குறதுனால இந்த ஆசுலேஷன் பேரு ஆங்குலர் ஆசுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ இந்த போ இந்த ரெஸ்டோரிங் டார்க்கோட வேலை என்னன்னா எதுக்கு டிபெண்டண்டா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரப்போர்ஷனலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அப்போ நம்மளுடைய மொத்த ரிசல்டன் டார்க் வந்து ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எதுக்கு ப்ரப்போர்ஷனலா இருக்கும்னா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்க்கு ப்ரப்போர்ஷனலா இருக்கும் ஸோ டவு வந்து ப்ரப்போர்ஷனல் டு தீட்டா ஸோ நான் ஒரு வெக்டர் நோட்டேஷன் ஏன்னா உங்களுக்கு டார்க்கும் ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி ஓகே இப்போ நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேணும் அப்போ டவ் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு கப்பா கப்பான்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் கப்பா சிமிலர் டு கே கொஞ்சம் ஒரு வே நார்மல் கேக்கும் இதுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷனா ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் நீங்க புக்ல பாத்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீட்டா வித் நெகட்டிவ் சைன் இந்த நெகட்டிவ் சைன் எதுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்ல பார்த்தோம் எஃப் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே எக்ஸ் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் என்னது போர்ஸுக்கு பதில டார்க் கேக்கு பதில கப்பா எக்ஸுக்கு பதில தீட்டா இது எல்லாமே ரொட்டேஷனல் எஃபெக்ட் புரியுது ஓகே இந்த கப்பா பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரெஸ்டோரிங் இந்த இடத்துல போர்ஸ் வருமா இந்த இடத்துல டார்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டார்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் டார்க் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் செட்டப் பேர் தான் டார்ஷன் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெஸ்டோரிங் டார்க் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இந்த கப்பாவோட வேல்யூ என்னது கப்பா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டவ் டிவைடட் பை தீட்டா இப்ப டவ்ங்கிறது என்னது டார்க் ஸோ இந்த ரெஸ்டோரிங் டார்க் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் டார்க் பெர் யூனிட் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன ஈக்குவேட் பண்ண போறோம்னா இந்த எஃபோட ஃபார்முலா என்னது நார்மலா இது வந்து ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இது வந்து ரெஸ்டோரிங் டார்க் இல்லையா இப்ப நார்மலா இந்த பாடி வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் போது அது ஆக்சலரேட் ஆகும் இல்லையா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனா டிஸ்பிளேஸ் ஆகும் அப்போ பை மீன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் வந்து நியூட்ரன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் எஃப் எப்படி எழுதுறோம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அதே மாதிரி இதோட அனலாக் என்ன வரும் டவ் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மொமெண்ட் ஆஃப் இனாஷியா ஐன்னு வரும் எம்முக்கு பதில எம்ங்கிறது மாசு அதோட ரொட்டேஷன் அனலாக் வந்து ஐ வரும் மொமெண்ட் ஆஃப் இனாஷியா ஆல்ஃபான்னு வரும் ஆல்ஃபாங்கிறது என்னது ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ண போறோம் ஸோ நமக்கு டப் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கப்பா தீட்டா அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு அப்புறம் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆல்ஃபா ஸோ வாட் இஸ் ஐ மொமெண்ட் ஆஃப் இனார்ஷியா இதோட அனலாக் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலன்னா நமக்கு லீனியர் கேசஸ் எல்லாமே கைனமேட்டிக்ஸ்ல நம்ம லீனியர் மோஷன் எல்லாத்துக்குமே என்னென்ன ஈக்குவேஷன் வரோ அதோட அனலாக் தெரிஞ்சு வச்சுட்டாலே இந்த ஈக்குவேஷனை எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனார்ஷியா அப்படிங்கிறது ஐ இனார்ஷியா சாரி மொமெண்ட் ஆஃப் இனார்ஷியா ஆல்ஃபாங்கிறது ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஸோ ரொட்டேஷன் வரும்போது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆங்குலர் பார்ட்ஸ் எழுதுறோம் ஓகே ஸோ ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஸோ நான் ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணிக்கலாமா இதை ஒன்னுன்னு போட்டுக்கிறேன் இதை டூன்னு போட்டுக்கிறேன் ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்றேன் ஸோ மைனஸ் கப்பா தீட்டா ஈக்குவேட் பண்ண போறேன் எனக்கு என்ன வரும் என்னென்ன எழுத போறேன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் மைனஸ் கப்பா டிவைடட் பை ஐ இன்டு தீட்டான்னு வரும் ஆல்ஃபாங்கிறது என்னது ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இது எப்படி எழுதலாம் செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுதணுமா டி ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைடட் பை டி டூ ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு ஒன்று கிடச்சிருக்கு இதையும் நம்ம சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் உள்ள ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் என்ன ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ஒய்ன்னு எடுத்துட்டோம்னா அதோட சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனோட ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன ஏ சைன் ஒம்கா டி அதே இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஏ ஒமேகா காஸ் ஒமேகா டின்னு வந்தது டி ஸ்கொயர் ஓ ஒய் பை டி டி ஸ்கொயர் அதாவது ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் வந்து என்ன வந்தது மைனஸ் ஏ ஒமே
நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு இந்த ரிலேஷன் கிடச்சிருக்கு இதை த்ரீன்னு வச்சுக்கிறேன் இதை ஃபோர்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் கம்பேர் பண்ணும்போது ஏங்கிறத ஆக்சலரேஷன் ஆல்ஃபாங்கிறத ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இந்த இடத்துல தீட்டாங்கிறது என்னது ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒய்ங்கிறது என்னது நார்மல் லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த மைனஸ் கப்பா ஐயையும் ஒமேகா ஸ்கொயரு ஈக்வேட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் மைனஸ் காமனாக இருக்கு அப்போ நான் எப்படி எழுதினேன் ஒமேகா ஸ்கொயர் வந்து எப்படி எழுதலாம் கப்பா டிவைடட் பை ஐ அதாவது திஸ் கப்பாங்கிறத ரெஸ்டோரிங் டார்க் கான்ஸ்டன்ட் டிவைடட் பை மொமெண்ட் ஆஃப் இனோஷியா அப்படின்னு நான் எழுதலாம் ஓகே ஸோ ஏ எஸ் ஓ மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் வாய் அந்த இடத்துல டி ஸ்கொயர் தீட்டா பை டீட்டா தீட்டா ஸ்கொயர் இஸ் மைனஸ் கப்பா டிவைடட் பை ஐ இன்டு தீட்டான்னு ஸோ நான் ஒமேகா ஸ்கொயர் ரெண்டுத்தையும் ஈக்வேட் பண்ணுறேன் ஒமேகா ஸ்கொயர் வந்து கப்பா டிவைடட் பை ஐ அப்போ ஒமேகா என்ன வரும் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கப்பா டிவைடட் பை எனக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் கிடச்சது இதுதான் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த பார்ட்டிகிள் தட் எக்ஸிக்யூட் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் ஓகே ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வெரி ஈஸி டைம் பீரியட் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சியும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு உள்ள ரிலேஷன் என்ன டூ பை எஃப் வந்து ஒமேகா அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ஆங்குலர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆங்குலர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் என்ன வரும் omega divided by 2 pi varo so id eppadi edalam 1 by 2 pi times omega enna varo square root of kappa divided by i okay idu dhaan frequency of the particle then time period romba easy time period ku frequency kon relation na t is equal to 1 by f so namakku kadacha f namma vandu enna panna 1 divided by f appdi potta namma reciprocal eduthu time period varo okay so time period of angular simple harmonic t vandu 1 by f which is 1 divided by the whole thing 1 by 2 pi times square root of kappa divided by so ipo idu vandha reciprocal eduthona enna varum 2 pi varum then square root of idu reciprocal eduthona so i by kappa appadi so nama time period and frequency of simple harmonic motion derive panitom ipo simple harmonic motion ku angular simple harmonic motion kuriya comparison da paaka porom okay so simple ஹார்மோனிக் அண்ட் ஆங்குலர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் மெஷர்ட் இன் லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் என்னென்னா லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆர் வெக்டர் நம்ம சில இடத்துல வந்து எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் இது வந்து லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் எழுதுறதுனால ஓகே ஆர் வெக்டர்னு எழுதுகிறோம் அதே இது ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீட்டாங்கிறது ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆக்சலரேஷன் இந்த லீனியர் ஆக்சலரேஷன் ஏ வந்து என்ன வரும் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் வெக்டர்னு சொல்லுவோம் ஆர் மைனஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒய் இது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் எழுதும் போது ஏ வெக்டர் வந்து மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் வெக்டர் அதே இது இந்த ரொட்டேஷனல் எஃபெக்டில் ஆங்குலர் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் ஆல்ஃபா தட் இஸ் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷனில் எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் ஓகேவா அடுத்தது ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பார்ட்டிகல் என்னது எம் இன்டூ ஏ So, M is the mass A is the acceleration of the particle. That is the angular simple harmonic motion. The rotation analog is the one. F is the one. F is the one. Tau. Torque is the one. Is equal to. I is the one analog. I. Sorry. M is the one analog. I is the moment of inertia. A is the one. Alpha. This is the restoring force. What is the formula? Restoring force is equal to. F is equal to. மைனஸ் கே எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இது வெக்டா குவான்டிட்டி எழுதும் போது எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே ஆர் வெக்டார் எழுதும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ரெஸ்டோரிங் டார்க் ரெஸ்டோரிங் டார்க் டவ் எப்படி எழுதலாம் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கப்பா தீட்டா அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் 